connaît par cœur. Bon, ce soir, euh, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des bas notamment dans le deuxième quart temps. L'analyse générale, euh, Mickaël euh, L'analyse générale, c'est qu'on est monté en puissance entre les deux mi-temps. Même en première mi-temps, on n'était pas... Première mi-temps, c'est... Enfin, en premier quart temps. Quoi. Premier quart temps, euh, on les laisse s'installer dans le match. Je trouve qu'on est un petit peu sur la retenue individuellement. On se laisse avoir, notamment défensivement, on manque d'intensité. Euh, eux, ils ont des possibilités qui... Euh, bonifie pas forcément parce qu'ils ont quand même plus que shoot ouvert qui qui mettent pas mais je trouve qu'en premier quart temps voilà on les laisse un peu trop s'installer euh, euh, nous offensivement euh, on trouve des solutions notamment à l'intérieur avec beaucoup d'agressivité du jeu rapide et après on a un, une éclipse pendant 20 secondes où on se prend 5 points sur des montées de balles donc ça ce qui explique un petit peu euh, le score de 22 21 pour le premier quart temps après le deuxième quart temps ben, on... le problème c'est qu'on a eu énormément de shoot ouvert à trois points qu'on n'a pas mis et au lieu de rechercher de l'agressivité ou de remettre le ballon à l'intérieur, on a incité sur le shoot à trois points. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'à la mi-temps, on était à 1 sur 8. 1 sur 8 à 3 points. C'est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis deux matchs où on était à 6 sur 44. Alors que j'ai une équipe quand même, j'ai des joueurs capables de, de mettre dedans. Donc le fait de ne pas pouvoir écarter la défense sur nos tirs à trois points, ben, on n'a pas su euh, changer de phase, enfin changer de. avoir plus d'agressivité. Et, euh, et eux, ils ont trouvé quand même beaucoup plus de choses. Ils nous ont stratégiquement ennuyé sur euh, ce qu'on fait généralement sur pick and roll en, en première mi-temps. Ils ont eu plus d'agressivité, donc ce qui explique entre guillemets le, le plus 4, je crois, à, à la mi-temps. Voilà. Par contre, en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et euh, cette victoire, on était vraiment à chercher à 10 parce que euh, en première mi-temps, je rentre avec Florian et, et Ahmed qui font un sacré boulot défensivement pour, pour inverser la tendance. Euh, sur le carton on fait plus 9 et après c'est euh, Ben et, euh, et Hassan qui prennent le relais donc ça c'est une victoire importante euh, c'était pas simple alors que les rotations étaient en, un petit peu en péril en première en mi-temps euh, Charlie a défendu fort en deuxième mi-temps euh, euh, Thomas son petit shoot à 3 points nous fait du bien donc ça, ça va venir Drissa, le problème de Drissa, c'est pas un problème Drissa c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à le servir en attaque on regarde pas assez, donc il n'arrive pas à bonifier un petit peu là on pourrait le trouver, mais ça va venir en termes de basket, voilà, et en deuxième mi-temps on fait 18 sur 26 au shoot, parce qu'on circule beaucoup mieux le ballon euh, on les emmène à droite pour le renversement pour jouer à gauche on a, eu, on est, on a été beaucoup plus basket en deuxième mi-temps beaucoup plus concentré sur ce qu'on avait à faire et défensivement aussi on a changé un petit peu notre défense de, de, de pick and roll, ce qui a permis qu'ils qu trouvent moins de solutions qu'ils avaient en, en en première mi-temps, donc non, 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 je suis très content parce que l'état d'esprit était là. Et comme je dis souvent, sans état d'esprit, on ne peut rien prétendre du tout. Et même si à un moment donné, on ne joue pas très bien au basket, on pourra toujours se permettre d'être dans les matchs avec cet état d'esprit-là. Et là, ce soir, il y a mis 10 joueurs ont été présents. Alors oui, on n'a pas été forcément bon, mais à un moment donné, il y a eu de l'abnégation et ça passe par là. Ça passe par là quand on veut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est à 4-2, donc c'est plutôt une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes un entraîneur rassuré ce soir pas, pas rassuré, c'est qu'à un moment donné, c'était important ce soir de rester euh, maître à domicile après une défaite euh, euh, contre Orléans qui était bon. On ne sera pas les seuls. Et puis bon, on avait un manque d'effectifs. Hein. Je pense que déjà avec Tyrone, ça aurait changé pas mal de choses. Match d'Orléans. Il ne faut pas vivre avec des regrets. On a fait un non-match à Lille. Mais dans l'absolu, faire un non-match à Lille et perdre à Lille, il y en a d'autres qui le feront. Donc c'est. Euh, mais voilà, ça part de l'état d'esprit. On a encore beaucoup de choses en termes basket à travailler, mais ça, ça va venir. Ça va venir, on va travailler, on a quand même deux, deux semaines, deux, trois semaines pleines après la petite phase de repos qu'ils vont avoir dans les jours qui arrivent pour travailler. Et ça passe par la victoire, c'est bien, c'est bien, parce que défensivement, bon, on en prend 42, mais en, en deuxième mi-temps, déjà, on n'en prend que 35. Donc c'est bien. C'est important aussi parce que ça prouve le, le caractère de l'équipe, justement. Il euh, y avait une réaction qui était attendue, elle est arrivée. Oui, oui, elle est arrivée, et puis la première mi-temps, on n'a rien. C'était difficile quand même, on était derrière, et en plus, on sentait que. Pas forcément dans le bon tempo, hein, un petit peu sur la retenue. Au départ, on loue beaucoup de lancers francs au départ. Mmh. Et je trouve, je trouve que la deuxième mi-temps, on est revenu avec de très bonnes intentions de jeu, très bonnes intentions d'intensité. Et je vous dis, on, on s'est passé le relais. Mmh. C'est ça qui est important. Si on veut exister en ce championnat pour aller le plus haut possible, ça passera parmi 10 joueurs. Voilà. Même, euh, je vous dis, Ahmed et, et Flo ont vraiment fait le boulot en troisième quart temps. Et entre guillemets, Hassan et, et Ben ont fini le travail. Euh, voilà. Mmh. Mais c'est ça. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et même si j'attends encore plus de certains joueurs, mais ça, ça va venir, ça va venir. Mais je veux qu'on soit dans cet esprit-là. On a le droit d'être mauvais. On n'a pas le droit de ne pas être ensemble. On n'a pas le droit de, de ne pas se battre sur le terrain pour, pour gagner.
Et avec Ekaï en moins de l'autre côté, il y avait aussi une grosse bataille à gagner à l'intérieur. Et Jonathan, il a fait le, le job en, en l'occurrence. Ouais, ouais, mais, mais, mais euh... à la limite, c'est euh, quand on a été à Evreux, il nous manquait Ben. Et mmh. ce qui est marrant, c'est qu'on a mis dedans à trois points, alors que Ben, c'est entre guillemets notre meilleur shooter à l'extérieur. Voilà. Là, ils viennent sans El Périguil, mais bon. Euh... Euh, Alexandre Gavrilovic fait un très 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 gros match parce que non seulement il met des points mais en plus il oriente bien le jeu sur des choses donc voilà à la limite ils avaient pas veut dire moins de pression parce qu'il a quand même une certaine pression à Nantes vu de leurs ambitions mais sans un joueur majeur à mon avis tu dis mais on a tout à gagner et je pense qu'on les a usés je pense vraiment qu'on les a usés euh, même si la première mi-temps n'était pas forcément intensité notre troisième quart temps leur a mis quand même un, un peu la tête sous l'eau, ça je sais pas, mais ça dans le carton, on ne se fait pas peur globalement parce qu'on les a usés. C'est notre travail de sap, et ça, c'est ça qui est important avec cette équipe de boulot.